，感谢动力机械独行侠的一件啤酒，冒号七四的一件啤酒，非常感谢，还有以下粉丝赞赏，非常感谢。好，今天给大家带来一局精彩的美人鱼小快递啊！这一局小快递呢，我们随机到了个苏军，对吧？然后上面是个小黄，我们准备延伸到他家里去，因为他是盟军啊，是盟军呢，抢地盘抢不赢，对吧？结果上面的苏军橙黄色，他也要延伸过来抢小黄的油田，我们直接甩个地堡，然后偷一下小黄的基地，让他收起来，收起来再偷这个油田，哎，把这个油田一占，油田就被我拿了，对吧？然后这个时候呢？我发现这个小黄啊，把基地搬到中间的粉色家里去了，有可能要把基地给这个粉色啊。我们先不管，我们先整这个橙黄色。这个橙黄色呢，他延伸过来，本来想抢那个小黄的油田，结果油田被我占了，他白忙活一场，他就很生气了，对吧？很生气的，一直造地堡，一直造地堡。当时呢，我舍不得跟他拼地堡啊，为什么呢？因为小快递啊，我油田我已经占了。我疯狂的拼地堡呢，我的经济就跟不上，结果打在后面，我才知道啊，这个我看他一直造地堡，一直造地堡，感觉跟不要钱一样。我当时我还不注意，还不还没有注意，对吧？这个房主开的是三万开局啊，我打到这里我才发现过来，原来是三万开局，所以这个陈猫猫呢疯狂的造地堡。当时我还以为是一万开局或者一万五开局，我地堡我都舍不得造啊，导致自己拼地堡没有拼赢，对吧？然后我发现是三万开局，那么好呀，你喜欢造兵，我也造兵，对吧？我多造一点动员兵，哎，你造了两个兵营，导致你重工都还没出来，还在抢我的油田，我直接造双重，哎，我直接造双重啊，双重出坦克比较快。因为当时没注意是三万开局啊，既然我发现是三万开局，哎，我就疯狂的造地堡，然后地堡呢直接干掉你的重工，哎，你重工放在这里，你没重工了对吧？没重工你就守不住，我抢了这个油田，你很生气，很生气，我们就把他带走。<笑>这个这个是谁削的？不是我削的啊！然后我们直接把他这个地堡兵给打掉，对吧？然后动员兵扛在前面，我再造一重，直接造三重，先把这个钱花出去，对吧？反正是三万开局。然后这边，哎呦，这个、小绿，他是个韩国，三万开局比较有钱，他直接造了五个飞机，把我油田一炸，这下完了，我感觉要翻车了，对吧？这下经济也不太好了。然后这个。小绿又在炸我，我们先不管啊，斩草要除根，先把这个，先把这个橙黄色带走。然后我发现中间的小黄，中间的小黄居然还没有死，对吧？这个小黄啊，就是旁边的邻居啊，他搬到中间就竟然把粉色带走了，你看到没有？把粉色带走了，现在小黄比较记恨我，因为开局我抢了他的油田。他把基地搬到中间是怎么把粉色带走的？当时我都没有注意，对吧？我们直接冲过来把这个小黄带走。哎，这个小黄呢，他有存款呢，三万开局，他可以疯狂的造东西，对吧？赶快把他带走，他比较记恨我。我开局延伸抢了他的油田。哎，你搬到中间来，你居然还没有死。我们直接打掉电厂，打掉兵营，然后这个小黄呢就没了。这个时候呢，我们已经从零开始了，我的东西全部被这个绿色的飞机炸掉了。然后我们先在家里呢造几个防空炮啊，哎，造两个防空炮，先防守一下他的飞机啊。然后这个时候呢，我们的存款已经花光了，对吧？要发展一下。你看小绿，小绿现在有八个飞机，八个飞机呢，他在炸红色，因为红色整了他，对吧？他八个飞机去炸红色呢，要掉几个？你看，掉了很多飞机。哎呀，八个飞机全部掉了，炸基地怎么炸得爆？小红把基地拖动一下，他那个飞机全部掉下来了，对吧？这样小绿呢，基本上飞机没了他就废了啊，他要重新造飞机，飞机比较贵。然后打到这里呢，小绿已经得罪我了，我比较记恨他，对吧？但是现在我看到他飞机没了，我们就等一下整他。他没有飞机，对我没什么威胁。现在对我有威胁的就是这个淡蓝色。我发现淡蓝色是一个法国，你看到没有？他是个法国，等一下有可能把巨炮延伸上来啊。我们先修一下坦克，然后两个三星坦克分过来，分过来呢，先吓唬一下这个淡蓝色，让他在家里再摆个大炮啊。哎，我故意把三星坦克停在这里，让他在自己家门口先放一个大炮防守，对吧？不要延伸的太快。你看，他放了个大炮，放在这里，放在这里呢，我们赶快撤回来。但是这个时候呢，非常非常卡钱啊！你看，非常卡钱，对吧？赶快在上面再出一个矿场，先开发两片矿区。
，用这个牛车呢先交易车挂，不能再等了，再等下去这个巨炮啊就延伸上来，延伸上来就会把我重工打掉。然后这个时候呢，我们只有五六个坦克，不能硬上，对吧？拖一个牛车过来，吸收一下巨炮的子弹，然后坦克直接冲过来，先干掉一个巨炮，哎，干掉一个巨炮，不要让你延伸太快，然后我们再退回去修理一下。这个时候呢，你想踩两片矿，我直接打掉你的牛车，然后打掉你的矿场，不能让它开发两片矿啊！等一下它有钱了，这个巨炮一下子就照到我家里来了。然后下面的小绿呢？刚才八个飞机全部掉下来了，他不死心，然后又招了很多飞机，对吧？你看他又招了五个飞机，又在炸这个小红，哎，小红重工也没了。这样呢，小红基本上废了啊，小红已经起不来了。现在我们就要打这个淡蓝色，淡蓝色估计又在憋巨炮。你看他又招了一个矿场，又憋了一个巨炮过来，我们就准备招个雷达，准备出高科技啊。等一下，高科技一出来，赶快造航空母啊，不是造基洛夫啊，造基洛夫，造导弹船，准备把他巨炮拆掉。然后我看他飞机全部死掉了，我就把防空炮先卖掉一两个。现在要那么多防空没有用。你刚才飞机炸我对吧？我想过来报仇，但是想了想不行。这个淡蓝色坦克停在上面，有可能要搞偷袭了。哎，我就等高科技，等基洛夫，等一下格林波林一出来。他就守不住，他也知道啊，不能等，再等下去基洛夫就出来了，他直接延伸过来，完了要打我重工，我基洛夫造的百分之九十出不来了，只能把重工卖掉。哎呀，他延伸的还是比较快的，你看我重工没了对吧？而且我现在只有五个坦克，两个三星，他不敢冲过来啊，但是我冲过去也打不赢。既然没有重工了，我们就先出船厂，哎，我先出船厂，我造导弹船对吧？等我的导弹船一出来，你的巨炮。马上就站不住了，然后这个对手该怎么办？他有可能呢，非在那里造个巨炮打我的船厂啊，但是他也比较卡钳。哎，你只有两三个牛，你也比较卡钳，对吧？我的导弹船一出来，哎，他也出船厂了，他也出船厂了。我们先不着急炸他的船厂，先把他巨炮炸掉。这个巨炮停在这里，我这坦克不好不好过来啊。哎，先炸掉巨炮，再炸掉矿场。他没有钱，你看到没有？他出了一个神盾。出了一个神盾防空，我们赶快造一个章鱼，哎，用个章鱼绑住你的神盾，然后赶快炸掉他的兵营，不要让他延伸过来啊！哎，炸掉兵营，炸掉电厂，然后他开始出驱逐舰了，出驱逐舰，我再造个章鱼，再用章鱼绑住。哎呀，这个小绿，这个小绿从开局炸了我这么多次，然后又炸了我的油田，对吧？我受不了了，受不了了！我们准备把这个淡蓝色带走以后，马上就去找这个小绿报仇啊！哎，这个淡蓝色，你看我导弹船一出来，他没有办法，把他门口两个巨炮炸掉了，炸掉了两个巨炮以后呢，我就可以过来的呀，你没有巨炮的呀，我过来又打你的牛车，哎，把你牛车打掉，你造防空炮也没有用，我直接打你防空炮，然后你冲上来跟我硬打，对吧？我是犀牛坦克，而且还有三星，直接把你坦克吃掉，然后我的导弹船升了一星了，升了一星继续炸，哎，你没有高科技。你招不了海豚，没有海豚呢，你解决不了我这个章鱼，你看到没有？我章鱼守住他的船长，他出一个出一个船就把他绑住，然后淡蓝色基本上就守不住了。这个导弹船马上就要升三星了，哎，炸掉巨炮，炸掉巨炮有可能就会升个三星导弹船。哎呀，没有升三星对吧？没有升三星就炸船厂，然后这个淡蓝色直接受不了，投降了。投降了以后呢，下面就剩两家了，那肯定要打小绿对吧？这个小绿飞机炸了我这么多次，你看他又来了，他又来了五个飞机要炸我的油田或者炸我高科技，把高科技卖掉。哎，你炸我油田，飞机全部掉下来，然后你炸我炸舒服了对吧？轮到我了对吧？我准备把这个坦克修一下，然后走到下面来，再出一个船厂啊,啊！你这炸我炸舒服了，你这这给我报仇的机会都不给，直接就逃跑了，我好气呀、啊！你看